Annette on the banks of Volga, cannibals in the mountain bunker, slavers on the shores of the dried out sea. How many monsters has the war given rise to? Or perhaps, were they always there? And the war simply gave them a chance to show themselves, and now we're stuck with them forever. Will Damir, who stayed in the desert to help Gul lead their people to freedom, beat another monster? The inertia of thought that had been keeping the subjugated locals in willing and ready servitude to tyrants? Frankly, I have doubts. That monster might prove stronger than all the others. Regardless, we can't afford to lose hope. We're getting ever closer to our dream. Finding a place where we could live, free from radiation and mutants. The maps we recovered in the desert have provided us with several promising options. And now the crew members are excitedly waiting for the Colonel's decision on where the Aurora should go next. Currently, though, the train is calmly rolling eastward. The crew rests, and Stepan proposed to Katya. It was a proposal she couldn't refuse. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku gry Metro Exodus. To był właśnie wstęp. No i mamy wprowadzenie do kolejnego rozdziału. Coughing. We've left those sands long ago, and it still persists. <clears throat> what does Crest even smoke? <laughs> it's terrible. In any case, I'm better now. I hate to interrupt, guys, but uh, you should come to the mess hall. The table is almost served. Thanks, Stepan. We'll be there in a moment. Shall we go, Artyom? Or shall we stay a little longer? It's so nice. You know, Artyom, I've been looking at Stepan and Katya, you and me, and thinking how lucky we are. It was so different with my parents. It was bad. Did I ever tell you why my mom died? Of course I didn't. It was because of Dad. He used to be even harsher back then. He used to come home from the barracks and reach for the bottle while taking off his boots. They'd quarrel, and then he'd stop appearing for a time. And while he was away, she'd start drinking too, and crying when she was sober. She'd feel better would get kind of dreamy when drunk. You know how she used to call me, just A. She'd hug me and say, one day, A, you and I are going to go to Vladivostok, the city I was born in, and from there to a village on the ocean shore. I was five back then and didn't really get much, but I could imagine that village and the ocean so vividly because I believed her. And then she killed herself. Drank some kind of poison. Father quit drinking after Mom's death. Didn't ever pay much attention to me, but with her gone, he'd never leave me alone. Took me along everywhere. We only talked about her a couple of times, though. I used to have this doll, Jana. I played make-believe that she was my daughter, and we went to the ocean together. Then, my father hid it, told me it got lost. He probably didn't want me to agonize over Mom's dream. Then I imagine she grew up and went to Vladivostok. And now I'm going, not to Vladivostok, but with you. The dream came true.
By the way, I was always intrigued by what Dad dreams about. He should have some dreams, but what are they? Higher rank? He could choose any. No i co nam? What would the saved do next? On, no jeszcze powie. I never understood him. What does he hope for in life? What makes him happy? Nothing, perhaps. He never really had any time to think about tomorrow. Down in the metro, those thoughts don't come casually. Here on the surface, though. I, for one, have something I want to do. I want to run through the sand barefoot. Build a sand castle for the kids. I'm imagining two. A boy and a girl. The boy would be a copy of you. We'd go swimming with mountains behind us. Wooden houses on the shore. The sun would wake us up every day, rising from the ocean. That harbor is our destination. Worth going there, even if we have half the world to cross. Everyone should have a destination. A point on the map where they aspire to go, and where one could finally be happy. All our guys have their own. Damir, another. We broke out of the metro and are now starting to scatter. Not at once, of course. At first, we're all still running together, searching. But eventually, each of us will find a point like this and stay there. I don't know where my dad's destination is. Don't know where yours is either. But I know I love you a whole lot. Mm. No powie nam jeszcze coś, Anna, czy to już tyle? No dobrze, skoro podano do stołu, to chodźmy no, może. Artyom. I'll rest some more and join you later. Aha, no dobrze, niech będzie i tak. Mhm, możemy sobie usiąść, no ale tu już żeśmy wszystko pokazywali, co tam było. Dobra, chodźmy w takim razie na zewnątrz. Mogę wyjść? Czy nie mogę wyjść? A, tutaj jest wyjście, dobrze. What do you know? <laughs> Everything is perfect, Artyom. Follow us. No dobra. Well, if that dance is not awesome, keep it up. You are a well, this is for show. <laughs> Impreza na całego. <laughs> Ile jedzenie mają, patrzcie na stole. I flaszki, i to, i tamto. Yes, no, indeed. I, as a misanthrope of note, am appalled. <laughs> I noticed that already. He is incredibly kind. Ah, uh, that's just slander. They are jealous. Oh, oh, Jim, finally, take a seat, please. We haven't even started, really. No, dobra. Jak mam siąść? Jak mogę siąść? Jak nie mogę siąść? O, nareszcie. O. O, jest Janna. Now we only have to find the real thing. Don't you worry. You'll get another chance. 
Half a year no. on the road, and 4,000 clicks behind us. We have been through a lot. Damir. All right, people. I do understand I can't keep it a secret much longer. After a careful study of the satellite maps we've obtained, <laughs> and much deliberation, we found a place we could call our new home. <laughs> it is a river valley. There's forest and a hydroelectric power plant. Yeah. This place is quite far from densely populated areas, which, as our journey has proven, is important. We're about two days away from it now. So, congratulations, hey. everyone! Yeah! Yeah! yeah. yeah. Yet, uh, this is not our last <coughs> order of business for today. Stepan, Katya. Oh, rings! Stepan, Katya, repeat after me. I take you to be my spouse. I take you to be my spouse. And vow to hold you from this day forward. And vow to for hold better you from this day forward. For better or for worse. For better or for worse. For richer, <coughs> for poorer. For richer, for poorer. In sickness and in health. In sickness and in, and in health. To love and to cherish to and until to cherish death do us part. To us part. As the captain of this ship, I hereby pronounce you husband and wife. Live long and be happy. Oh, and Gorka! 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 No, proszę. Oj, co za mną. O kurczę. Kaszle krwią. Coś niedobrze. What are you talking about, baby? In the Yemen Tower, when they dragged me away, that ghoul doctor said my lungs were falling apart. The gas I breathed in that ammo dump said I How don't can have you love. believe that monster? We've just been through a desert and all that sand, so that might be the reason. Katya, Artem, a few words. Go. I'm fine now. No, dobrze. To idziemy. I don't know about this. Mm. The old man is furious. Oh, Artyom's getting chewed out today. It's not Artyom's fault. I fell into that stupid bunker all by myself. And if Dad says one word to him about it, I'll tear him a new one. Mm. Yes. In any case, Katya will no, calm the down. Sure. You shouldn't worry either, Anna. She'll fix you in no time at all. She's good. No doubt about that. We drew the lucky ticket with her, especially you, Stepan. That's a fact. Thank you, Anna. No, dobra. Idziemy do młynarza. Kurczę, trochę martwię się o Annę, bo coś to jak już kaszle się krwią, to dobrze nie jest. So, no. Son, care to tell me what Karno, do we do please. now? Let us not panic and think constructively. So, Katya, what do you think? I think that trusting some degenerate diagnosis wouldn't be wise. A move from humid metro into the desert with its dry heat and sandstorms is a stress for us. Yes, I do think she'd be hit really bad right off the start had it my been My thoughts gas. exactly. Thus, first I'll check her condition to the best of my knowledge. Also, 
we're approaching the valley with its forest air. That alone could heal her. No. I'm sorry to intervene, but did something happen? Ah, oh, Anna coughed out some blood. My god. Do you really think it's the sand? Sounds more like TB to me. That's for sure. TB we can handle. We've got enough antibiotics, and air does help with that. But what if... What if that degenerate was right, Katya? What do we do? Is there a medicine? There was an air defense battery station in our village. Right on the brink of war, they received a new drug. Mm -hmm. It saved a lot of people after gas exposure and general poisoning. I'll check my mom's records and find its name. I think it was produced in Novosibirsk. Right, Novosibirsk. Yermak, your opinion. For Anna's sake, I'd go to the edges of the earth. As for Novosibirsk, it's about 2,000 clicks. Then it's decided. We head for the valley. If it is suitable, we settle there. If our estate worsens, I'll take a group of volunteers to find that drug. So Katya, please, find that name for I'll us. I'll find it. Don't worry. One more thing, Artyom. I want no surprises in that valley. You are our most seasoned scout. So take the rail car, one volunteer, go check everything out before we arrive. That's no, no, no. Tell Anna and the people to calm down. Hmm? Now I understand why she was so down lately. Just imagine thinking about all that for so long. So, what is the jury's verdict? Królików już nie ma. First of all, stay calm. The plan stands. We head for that valley with its fresh air and clean water. Then we go about settling there. If Anna's health... Dad, please. I repeat, Anna, in case you start getting worse, there's a drug Katya told us about, so we can go and find it for you, if it is needed. Mm, that sounds like a great plan. I'd also like to see this. Guys, please don't worry. I've been feeling pretty bad as it is for ruining the party. Oh, come on. You didn't ruin anything. I just brought myself down to rock bottom over that bastard from Yamantau. Though it must just be the sand and desert climate. Of course that must be it. We were discussing exactly that just now. All right. A toast. To you guys. Just be happy together. To you! To you! To you. To you. No, dobra, toast. Jak toast, to toast. Stefan, will you play that song about us? Easy as pie. No i co, pusty kubek już? Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой. Полковник Васин созвал свой полк и сказал им, пойдем домой. Мы ведем войну уже 70 лет, нас учили, что жизнь — это бой. Но по новым данным разведки мы воевали сами с собой. Я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть. Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. А земля лежит в ржавчине, церкви смешались с золой. И если мы хотим, чтобы было куда вернуться, время вернуться домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе. А кругом горят факелы, это сбор всех погибших частей. И люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей. 
Нас рожали под звуки марши, нас пугали тюрьмой. Но хватит ползать на брюхе, мы уже возвратились домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничей, пора вернуть эту землю себе. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе. Ну, одни, одни, Степан. No. We don't want surprises like the ones we had on the Volga or in Yamantau. So we're sending a scouting party ahead on a rail car. Okay. Artyom needs a volunteer to support him. Me! Pick me! I'll check the hell out of that valley, please! <laughs> Something makes me think that Alyosha is mainly going to check if there are any Amazons or women in general there. <laughs> <laughs> so we're all set. Frankly, I envy you, Stepan. You got a full family, a wife and child at once. And you don't have to worry about diapers or belly aches. Envy is a bad thing. <laughs> we're not the ones to avoid diapers, Colonel. In fact, we're planning to present Nastya with a little brother, if she doesn't object. I'd rather get a sister. We could play with dolls together. I could care for her. You could play Sparta and special operations with the brother. Ah, cut it out, <laughs> Stepan. God knows we've had enough of operations. I don't know about you, but I'm tired. I'd like to retire. Time to have some life. You can't retire yet. You're too young. <laughs> I am old, Nastya. You're not. <sighs> You said envy was a bad thing, Nadia. Huh? But what am I to do? Your mom has you, but my Anna doesn't have a smart girl like you. Dad! Don't dad me! A 20-year-old won't even think about children. But I would sure like to see grandchildren at my age. Yeah, you'd teach them CQC. Dual-wielding pistols! <laughs> I could come visit you. Of course, you're welcome, Nastya. The thing is, Grandpa Miller won't give up until he has grandchildren of his own. Hear that, Artyom? I don't even know what else to say. She's beautiful, sporting. Yeah, I'm Olympic level with a rifle. I get not having kids in Metro. Darkness, TB, rats, mutations. But what about here? <laughs> All right, Dad. We'll get to work on solving your problem tonight. At that note, how about a drink? To repopulation of Earth. To kids. Yes, to children. Mm. To children. To children. Great. Bit and strong, one yeah. more toast to the new colony. May it grow and prosper. To the new colony. To the new colony. <laughs> <laughs> so smooth. And <coughs> even <coughs> got women joining. <laughs> <laughs> Alyosha, I never doubted you. Yes, Alyosha. I don't Good. think you should be worried about that. If we are successful. There will be people joining us. Honest, good people. I'm sure they survive too. Well, if any bad people decide to show up, they'll be sorry they did. <laughs> oh, definitely. When we're done with the bad apples here, we might think of something to do about Moscow. That's true. To love! 
love. To love. Then the sun is setting oh, in the today. It's your turn, Antion. Come on, impress us. To znaczy? This heat is just unbearable, I must say. No, I. Czyli koniec dialogów. No dobra, wstajemy. No. Uh, hello, Artyom. Hello. Hello, my friend. As you can see, we're busy with giving the weapons some proper care after the desert. Yeah, I hate sand, I must say. It's rough and coarse and gets everywhere. Uh. Irritates me to no end. <clears throat> so, as soon as we got out of that hellhole, I started cleaning and overhaul. And Duke, being the kind of guy that he is, volunteered to help. Yeah, volunteered my ass. You're a slave driver, like that Baron. <laughs> well, you shouldn't have taken that shambler for a dive in the sand. It's not a kalash. I didn't even shoot it afterwards. Thank God. I don't know if it even will shoot, though. So you, young man, got lucky there. Yes, it is a mystery, really, how those bandits managed to keep their guns working in that desert. Though their gunsmiths Aww. are good. That gun you brought back is definitely custom made. A fine job. And it's been well maintained, too. This just warms my heart. I didn't do too poorly either, even if I do say so myself. I've been led to believe that the Tihar with the new ammo worked wonders in your hands. Oh, that it did. Artyom made a fine barbecue there. No dobra, chyba trzeba skorzystać z tego warsztatu. Dorobić co nieco. Mamy sporo surowców. Wyczyścić, jeśli jeszcze. Chociaż nie, wszystko jest wyczyszczone, widzę. Tutaj mamy coś nowego. Hmm. Różne bronie, które możemy potencjalnie sobie wymienić. Ale ja wiem, czy będę to brał. Może to wezmę? Eee, tylko teraz tak, powiększony magazynek na pewno. I tu jeszcze mamy co? Gatling jakiś. O. No nie, chyba, chyba jednak nie. Chyba jednak tego nie chcemy. Coś mi się wydaje, bo tutaj... No nie, 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 nie. Zaraz, czekajcie, jak to z powrotem? Dobra, to weźmiemy sobie tego bulldoga. To chyba będzie najrozsądniejsze rozwiązanie. To z lunetą niech by było. 
I to też by nie było. No dobrze. Czyli mamy Tihara, Zawór i Bulldog. To by było na tyle. Stąd. Yes, in any case you don't need to worry about their weapons, Artyom. I'll have them in mint condition by the time we make our next stop. Okay. Okay, zobaczmy jeszcze co tu jest, bo to mnie ciekawi. Możemy tutaj sobie przejść. Zobaczyć jak wygląda sytuacja. Tam chyba nie wejdziemy, coś mi się wydaje. No nie, tutaj nie możemy wejść, szkoda. Na górę tutaj też raczej nie wejdziemy. No dobrze. A tutaj? Tu możemy wejść. Well, bratucha! <laughs> Anna sure gave us all this care. Oh, but don't you worry. It does look like tuberculosis, but Katia is a yeah, new age. No, she'll put her back on the feet in no time at all. Okay. Now besides, there's finally something nice ahead. A river, a forest, even a hydroelectric dam. Nie, no, już palić to nie będziemy. I haven't fixed one yet. So don't worry, Artyomich. Everything will be fine. Soon we'll have a chance at normal lives at that valley, you know. Okay. Are you and Anna gonna have kids, Artyom? It's about time, bratucha. No, there's no such thing. Moscow doesn't sound right for those with radiation and all, but the valley. Oh, that's the place. And Stepan and Katya would follow suit too, since they're married. No, dobra. We do have to populate the world. Wracamy w takim razie. Tutaj coś jest do zrobienia. Książka. Nowa notatka. O! <śmiech> no zobaczymy. Ok. Wracamy w takim razie. Patrzmy jeszcze na okolice. What the hell? It still doesn't go away. Sit with me, Artyom. Nie, no musimy dalej iść. No co? No przytulmy, Anna, przytulmy. I możemy coś też zagrać, tak? No spróbujmy. Co nam z tego wyjdzie? No dobra, wystarczy może tego grania. Szkoda czasu, idziemy dalej. A tam jakiś dialog się zaczął, słyszę. No dobra. My powoli się zbieramy. Trzymaj się, Anno. 
I lecimy w dalszą drogę. Królików już nie ma, zjedzone. Zatrąbmy sobie. No dobra. To lecimy. I can't say I've ever been religious, but right now I'm begging all gods, please watch over Anna and make the valley cure her of her affliction. In the meantime, Alyosha and I are on a recon mission. We have no idea of what is waiting for us there. Though Alyosha seems convinced that there are going to be crowds of women eagerly anticipating his arrival. If that turns out to be the case, then I have the best companion possible for this mission. <laughs> okay, let's go on. Yes. I must say, I'm rather partial to this valley. Take care for one. Makes your head swim. Never smelled air like this. Kurczę, patrz jak tam pięknie. I bet if we spend a week there, it won't just cure us. Ale fajne góry. This is one bumpy ride. The rails are all bent. The old track seems to be fixing to slide down. I sure hope it can hold. Kurczę, te tory są jakieś niepewne. Widzę. O, jelonek, patrz, jelonek przed nami. Ucieka. Come in, Aurora. This is forward recon. Do you read? Over. Aurora, you're reading loud and clear. Hmm. Colonel, sir, this track won't hold the Aurora. Take the main one. Over. Aha, no ta. Widać, że te tory takie już trochę słabe. The general situation is completely awesome, Kurt. Sir, Anna is sure to love it here. Oj, coś to marnie wygląda. Ale okolica przepiękna, patrzcie. Cerkiew, no. Oj! Oj, 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 oj! No to ładnie. O kurde. No i co teraz? But I can see you're torn, not bandit. I'll help you out if you don't do anything stupid. Got to run now. Just stay out of sight, and you'll be fine. Catch you later. 
Okej, okay, dzięki. Uff, ciężko było. I co teraz? Gra się chyba doczytuje, widzę. O. O, jelonek. Ciekawe, czy to ten, którego żeśmy mieli po drodze. O kurde, gdzie my jesteśmy? Jakaś rzęsa w rzece. Weźmy mapę. Zobaczmy. O! Nowa mapa, patrzcie. Tu musimy dotrzeć. Ale rozległa dosyć też. No dobrze. No to w takim razie idziemy. Coś tu możemy z tej rzeki jeszcze wyłowić, czy niekoniecznie? Chyba niekoniecznie. Hmm. O, kibelek tam, Sławojka. O, jakiś łuk. Zabrudzony mocno. Ale pewnie się nada. Tylko nie mamy strzał do niego. Hmm. No dobrze. Zobaczmy tutaj, bo ta Sławojka mnie zaintrygowała. O. I mamy już surowce. Widzicie jak wyczułem? Pismo nosem. Bo tutaj się nie przedostaniemy chyba. A czekajcie, jakbyśmy to obeszli naokoło jeszcze. Zobaczmy. Jak to wygląda. Nie, naokoło nie obejdziemy. Tutaj ten nie da rady prześliznąć się. Niestety. Ale tędy możemy chyba wejść, czy nie? Chyba nie. Tędy przejdziemy, czy nie przejdziemy? Przejdziemy, patrzcie. Może tu coś znajdziemy? Podejrzanie to wygląda, więc... Można czegoś spróbować poszukać. O. Tu nic nie ma. A tutaj? No bo co, nie mamy swojego plecaka. Zobaczymy. No nie mamy plecaka, pusty plecak. Ho, 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 ho. Tędy nie przejdziemy. Musimy wrócić. Tędy. Co żeśmy weszli chyba. Hmm. O, tutaj ta słowojka od tyłu. Tędy się przeciśniemy, czy niekoniecznie? Chyba niekoniecznie. Z tamtej strony się nie dało, to tutaj też się nie da. No dobra. To wracamy w takim razie przez te haszcze. Skoro inaczej nie można. Hmm. No to nic nie ma, trochę szkoda. Nie, tędy nie przejdziemy. Tędy musimy. Dobra. Czyli co? To żeśmy zwiedzili. Teraz tutaj pora do skansenu zajrzeć. Czekajcie, jeszcze zobaczmy co tu jest. Nie, tu nic nie ma. Już myślałem, że coś... Hmm. Zapalniczkę mamy? Mamy. Podpalamy pajęczyny. O, tu coś było. 
chemia jakaś. No dobrze. I co więcej, tu nic nie ma. Chyba. O, tu jeszcze chemia jest, której nie zauważyłem. Hmm. Tu jest chemia, kolejna. Sporo chemii mamy, no ale to dobrze. Tu chyba nic nie ma do wzięcia, nie ma. No dobrze. To żeśmy obeszli. Tu jest dalej płot, także nie przejdziemy. O, tu mamy coś. Proszę bardzo. No. Dobra. Tu więcej nic. Tu idziemy. O, tu jakaś skrzynka, ale to nie, to puste. Wejdźmy sobie w takim razie tutaj. Zapalmy. Eee, o kurde. Mocne. Hmm. Co to jakaś zabawka dziecięca? O! Mamy strzałki, dwie na razie. O, i coś zrzuciłem niechcący. Tu jakaś książka. Ale nie możemy żadną interakcję z nią wejść. Dobra, chodźmy tutaj. O, kolejne strzałki. Cztery tym razem, czyli sześć już mamy. nic nie ma. Oprócz surowców oczywiście. Tu pusto. No dobra, schowajmy zapalniczkę. O! Tu jeszcze surowce. Fajnie. No i to by było na tyle chyba. W tym domku. Czekajcie, tutaj jeszcze coś było? Czy mi się zdawało? Chyba mi się zdawało. Dobra. Wracamy na główną dróżkę. Hmm. O, tam jakiś... Jakiś wilk? Patrzcie. Przed nami. Dobra, chodźmy najpierw tutaj zobacz... A, tu nie, chyba nie zejdziemy. Zobaczmy, co to się dzieje tam. Jeszcze tutaj coś dziwnego mamy. Dobra, mamy puszeczkę. O! No i mamy strzałkę odzyskaną. Ha. Ha. Tu nic zrobić nie możemy chyba. O, patrzcie ile tu jest tych. Musimy to pozbierać, bo to są surowce. Więcej możemy, bo tu już 5 zebrałem. A, więcej nie możemy chyba, bo cały czas jest 5, widzę. Hmm. 
czyli 5 mogliśmy maksymalnie. Dobrze, zajrzyjmy na mapkę. Mhm, czyli musimy iść raczej nie w tą stronę, tylko tam o tutaj gdzieś. No dobrze. To idźmy tutaj, tylko zaraz, jak tutaj przejść. A, to i tak muszę chyba tamtędy iść. Bo inaczej się nie da. Bo tu jest ten... Nie, tutaj przez ten strumyk. Chociaż czekajcie. Tutaj mamy jakąś też drogę. Mamy chyba dwie alternatywne e, drogi do tędy lub tamtędy, tak? No tak. No dobra, idziemy tędy. Kurczę. Jaki klimat. Wszystko opuszczone. A jeszcze przejdźmy się tamtą drogą alternatywną. Może tam jeszcze coś znajdziemy. Bo tamtędy... O, tu coś jest. O, właśnie o coś takiego mi chodziło, że może po drodze będzie coś fajnego do zebrania. O, tu jakiś zajączek. Grzybek świecący. A tu co? Jakiś ołtarz. Czy nie wiem, co to jest. Aha, i tutaj mogę przejść na drugą stronę. No, no ale tam chyba nie ma sensu przechodzić, bo tam już żeśmy byli. Dobrze, wracajmy w takim razie do naszego punktu. O. Tu żeśmy zebrali. No idziemy prosto. O, już się zmęczyłem biegnąc. Tu jakaś ruina opuszczona, patrzcie. Zobaczmy, co jest tutaj. No, tutaj chyba nic nie będzie. W takim stanie to wszystko, że... O, jednak jest. Proszę bardzo. Myślałem, że nie będzie, a coś się jednak trafiło. Czasami warto właśnie eksplorować takie opuszczone tereny, bo może być jakaś niespodzianka. Czy ja słyszę kogoś w tle? Jakąś rozmowę? Coś słyszałem. Zobaczmy, co tu jest. Tu już do wody się zbliżamy. O, to nie mogę wskoczyć. Tu jakaś rzeczka sobie płynie. Tam coś jest, patrzcie, jeszcze przed nami. Coś tam ciekawego jest. Czekajcie. Jak się tam dostać? A przejdźmy sobie tędy. Teraz myśmy tam byli, czy nie byliśmy? Chyba, żeśmy nie byli. No to... Bo tu widzę, są jeszcze te grzybki. Kolejna strzałka. Tu widzę, chyba strzała też jest. Ale coś nie, nie mogę jej podjąć. Kurde. No nic, zapalmy, niech się pali. Tu nic nie ma. To 
To jakieś surowce. Przystań jakaś tu. Tu na łódce nic nie ma. A szkoda. Ale tu są jakieś domki. O! Świerszcze. Albo cykady. Można tu wejść do tego domku? Można chyba. O! Nowa notatka. O kurcze. Hm? Niebezpiecznie. Może tu wejdziemy? Aha, czyli tutaj gdzie żeśmy byli, to już chyba jest, patrzcie, bo tu jest to wejście. Tak. Dobra, cofamy się. <śmiech> A nie o to nam chodziło. Tędy mamy iść, jeszcze spojrzę na mapkę. Tak, dobrze, idziemy tędy w takim razie, bo tu już żeśmy się cofnęli. No ale chciałem zobaczyć, co tu jest, bo jednak w jakiś tam sposób było to intrygujące. Dobra. Wracamy na główną drogę. Tędy? Tędy. Przebiegnijmy sobie trochę, podbiegnijmy. Aha, i jesteśmy tutaj, gdzie żeśmy byli. No dobrze. Co tu pisze? Nie wiadomo, co tu pisze. Dobra, chodźmy na górę. Jak tu ciemno, ale mamy latarkę. O! Jakieś rozmowy słyszę? Ale muszę tutaj co nieco zgarnąć, bo tu widzę sporo surowców jest, słuchajcie. A przede wszystkim strzałek, które nam są w tej chwili no, tak jakby raczej potrzebne, bo nie mamy żadnej broni, oprócz tego łuku, czy tam co to jest, kusza chyba raczej, niż łuk. Tu są jakieś stoliki, ławki, prawda? To chyba była szkoła. Nowa notatka, zobaczmy. No proszę. No, jak ktoś chce, niech sobie zrobi stop klatkę i poczyta. A tu mamy metro 2035. Pianinko. No tak średnio. O, filtr jak gdyby do maski. Dobrze widzę. Ale nie możemy go wziąć, słuchajcie. Hmm. Tu jakiś rzutnik. O, coś tu było. Strzałki oczywiście. Trzy tym razem. Kurczę, czego my nie możemy wziąć? Zastanawiam się tych filtrów do maski. Hmm, ani maski nie możemy wziąć, ani filtrów. No trochę szkoda, bo może one by nam się za chwilę gdzieś tam przydały. Chociaż niby tutaj okolice wydaje się taka no w miarę czysta. Dobra, tu byliśmy. Byliśmy. Wychodzimy. Gasimy światło. O! 
А куда? Ну ладно, привитание. No nie dobrze, nie dobrze. Słuchajcie, mamy godzinę już materiału, więc na ten odcinek kończymy. Zapraszam Was do kolejnego odcinka, a tymczasem żegnam się, trzymajcie się i do spotkania. Cześć!